Jesus não ajuda ninguém por pena Jesus não está com pena daquele homem Não é só compaixão, é amor É o desejo de não apenas curar um ponto da vida dele Mas de fazer uma obra completa Eu quero não só você enxergando, mas você andando Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações Jesus tem interesse em saber quais são os desejos do nosso coração Jesus tem interesse em sondar, em perscrutar, em com seus olhos que são como sete chamas de fogo, observar o que está além da sua aparência, o que está além da boa capa, o que está além da roupa bem trajada que você usa para um domingo à noite na igreja. Jesus tem interesse em saber o que os seus olhos buscam esconder. Jesus tem interesse em fazer um raio-x, uma ressonância do seu coração e descobrir os segredos que habitam nos seus recônditos. Jesus tem interesse em saber com o que você sonha. Jesus tem, saber, tem interesse em saber com o que você perde o sono. Jesus quer ouvir quais são seus sonhos, seus pesadelos, seus desejos, suas culpas, suas angústias. Com o que, é que você está sonhando? O que, é que você deseja? Jesus tem interesse nisso. Aliás, ele tem todo o interesse nisso. A história daquele homem é marcada por um dia especial. Um dia em que Jesus passa por onde ele estava. E de algum modo, mesmo sendo cego, e não enxergando um palmo além do seu, do seu nariz, ele percebe que algo diferente está acontecendo. E pergunta à multidão, o que está que acontecendo? E a multidão lhe responde, o que está que acontecendo? Jesus, o Nazareno, está passando. Aquela informação, ela carregava um... um uma depreciação imediata nela. Ao falar Jesus, o Nazareno, a gente lembra imediatamente do diálogo no capítulo 1 de João, de um homem chamado Filipe com outro chamado Natanael, que para muitos pode ser também confundido com Bartolomeu, que veio a ser apóstolo de Jesus posteriormente. Mas Filipe e Natanael conversavam, e Filipe dizia a Natanael, olha, eu acho que achei o Messias. Eu acho que encontrei ele. E aí ele dizia, quem é esse cara? Mas Jesus, o filho do Zé, lá de... Lá de Nazaré E a resposta De Natanael para ele é Mas espera aí Por acaso pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Eu acho que não Eu acho que não Ao falar para aquele cego Dizendo olha quem está passando aqui é Jesus Ou Nazareno Imediatamente Há uma mensagem muito bem clarificada Aos olhos daquele cego que nada via Meu irmão Esqueça, deixe esse negócio quieto que não é para você Deixa isso quieto Aquela multidão que o acompanhava, que o espremia, que buscava dele um milagre Que queria ver alguma coisa, enxergava naquele Jesus o Nazareno Mas mesmo tendo ouvido aquela informação de que era o Nazareno De que era uma pessoa, de quem não deveríamos esperar rigorosamente nada De que era um homem que vinha de um lugar inóspito, de onde não sai nada Era o que a multidão estava vendo Bartimeu, o cego, começa a gritar Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Tenha misericórdia de mim É curioso como a multidão Que o vê, não enxerga A multidão vê Jesus, toca em Jesus, acompanha Jesus Mas só enxerga um nazareno Mas tem um pobre, miserável, cego à beira do caminho com uma capa que consegue enxergar que aquele homem na verdade não era só um nazareno, mas era o filho de Davi, um rei, alguém digno de uma linhagem real, que poderia sim resolver seu problema. Muitas vezes, e mais uma vez lá vou eu, citando o pequeno príncipe, é preciso entender que o essencial é invisível aos olhos, que é preciso enxergar com a necessidade do nosso coração, que é preciso enxergar com a aptidão da fome e da sede que nós carregamos. Enquanto havia uma multidão de fastio, uma multidão já acostumada, uma multidão já que já via Jesus todo dia e que estava acostumado com os milagres que ele, que ele comumente fazia, havia uma multidão ali que estava enjoada de Jesus e por isso via nele só um nazareno. Havia um cego desesperado dizendo: Ele é a última chance que eu tenho na minha vida. 
Havia um homem olhando com os olhos da necessidade e com o coração absolutamente carente e depositando as suas carências completamente naquele que poderia resolver o seu problema. E sendo assim, ele sabendo que aquele homem podia ser a última alternativa dele. Que aquele desejo que ele carregava, que aquela angústia, que aquela ferida existencial, que aquela situação de mendicância, que aquela carência interminável que ele tinha, tinha uma oportunidade de ser resolvida naquele momento, ele sabia que se não fosse ali, não seria mais ninguém, aquele homem começa a gritar, Nazarena é para você querido, para mim ele é um rei, Nazarena é para você, para mim, ele pode ser a fonte da solução de todos os meus problemas, ele pode ser a satisfação da minha carência, ele pode ser a plenitude que me falta, ele pode ser a oportunidade de eu deixar de ser cego, Nazarena é para você que acostumou com a presença dele. Nazarena é para você que tem anos de evangelho e que já ah, é mais um culto. Nazarena é para você. Para mim não. Para mim pode ser a minha última chance. Para mim ele é o último bônus do pacote. Para mim é a última gota de água do deserto. Para mim ele é o rei. E ele começa a gritar desesperadamente, gritar, gritar, gritar. E os próprios discípulos que acompanhavam Jesus começam a dizer, rapaz, pelo amor de Deus, fica quieto, deixa de ser chato. Para com isso, cara. O cara está andando aí em peregrinação, tem um monte de gente para atender. Para de ser chato. Não incomodes o mestre. E ele insistia cada vez mais. Ele não se importou em se expor. Ele gritou, ele gritou, ele gritou até que Jesus parou. E disse assim, mande chamar esse cara. Alguém vai lá chamar ele E aí um, uma pequena, um pequeno raciocínio Na moral Dá vontade de falar Jesus O cara é cego, pô, vai lá Jesus não podia ir lá Era mais fácil para Jesus Jesus não era cego, cego era um O coitado lá Aí não Jesus em primeiro lugar, imprime nele a disposição Jesus em primeiro coloca nele dignidade Jesus em primeiro dá a ele a consciência de que ele existe Jesus dá a ele a consciência de ação Jesus dá a ele a consciência de não apenas deixar de ser cego Mas deixar de ser inútil Jesus não ajuda ninguém por pena Jesus não está com pena daquele homem Não é só compaixão, é amor é o desejo de não apenas curar um ponto da vida dele, mas de fazer uma obra completa. Eu quero não só você enxergando, mas você andando. Eu quero não só você vendo luz, como você vendo perspectivas, como você vendo futuro. Eu não quero apenas que você deixe de ser cego, eu quero que você deixe de ser indigno. Eu quero te dar o direito de viver, não só o direito de enxergar. Jesus quer fazer mais por você. Jesus não quer apenas curar esse ponto Que tanto incomoda o seu coração Porque isso pode ser o um sintoma De algo muito maior que habita em você Essa sua indefinição amorosa Normalmente é fruto De uma carência interminável Que você traz desde a sua infância Talvez fruto de uma paternidade não resolvida E Jesus não quer atuar em sintomas Do seu problema Jesus quer atuar no cerne da questão Jesus quer fazer uma obra completa no seu ser Jesus diz, manda chamar Os discípulos olham para ele e dizem Eu não sei porquê Mas ele olhou para você Eu não sei porquê Mas Jesus ouviu o seu grito Eu não sei porquê, porque tem uma multidão aqui Curiosamente, ele quer falar com você Então tenha bom ânimo O mestre te chama Eu não sei porquê Tendo 7 bilhões de pessoas nesse mundo Hoje Ele carinhosamente te trouxe aqui Para falar o seu coração Eu não sei porquê Mas ele olhou para mim Eu não sei porquê Mas Na beira do caminho da mendicância Em que eu e você um dia nos encontramos Mendigando amor Mendigando atenção Mendigando oportunidades Mendigando portas abertas Há um rei que ouviu seu clamor, que ouviu seu grito, que colheu suas lágrimas desesperadas, te trouxe aqui e disse, tem bom ânimo, hoje Ele quer falar com você. 
Hoje Ele quer tocar em seu coração Hoje Ele quer ter uma conversa Em que pode tocar em pontos que você jamais foi tocado Tenha bom ânimo O mestre está te chamando Jesus quer falar com você Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo você que há muito tempo não escuta a voz dEle Tenha bom ânimo e tenha perseverança e creia e acredite E tenha confiança e tenha fé Que a voz dEle que talvez tenha ecoado no seu coração há dez anos atrás e que, é muito, e que talvez você nunca tenha ouvido Essa voz pode hoje abrir os seus olhos de forma definitiva Para que você passe a contemplar o tamanho do Deus E o tamanho do amor desse Deus pela sua vida Tenha bom ânimo Ele quer falar com você Aquele homem levanta E vai até Jesus E aquele diálogo de Jesus com ele Eu mencionei ele alguns, alguns dias atrás Enquanto ministrava aqui E eu usei uma expressão que deu uma certa polêmica na internet Eu disse que Jesus faz para aquele cego uma pergunta cretina E algumas pessoas comentam, comentaram embaixo no, no Youtube na mensagem Pergunta cretina Jesus não faz O meu Jesus não faz perguntas cretinas, pastor Pois o meu faz Aos meus olhos pelo menos É cretina para mim Eu não sou onisciente igual a ele E eu carrego muita cretinice em mim Eu sei Às vezes como parece irônico perguntar A um cego Desesperado, gritando Filho de Davi, tenha misericórdia de mim Aí chegou assim, o que você quer que eu te faça? Não parece óbvio? Só parece só parece. A pergunta parece cretina É cretina aos, aos meus olhos, que fique bem claro É cretina humanamente falando Por quê? Eu não perguntaria nada para aquele homem Eu já chegaria dizendo para ele O que, que eu acho que ele precisa E que daria a ele a terapia Se eu pudesse dar Se eu pudesse dar cura Ah, já sei o que você quer, você quer ser curado Pô, Ou então eu já sei o que você quer Você precisa de um cão guia, vai lá Eu não sei Jesus pergunta Para mim na minha mente, na minha capacidade limitada Na minha cabecinha de ser humano De torcedor do Bahia De comedor de feijão Nessa minha cabecinha A pergunta parece cretina Para Jesus não Porque Jesus não queria só curar a cegueira Daquele homem Jesus queria agir na alma dele Jesus queria agir na integridade Na plenitude Jesus queria conferir dignidade àquele homem Jesus queria curar o coração daquele homem De uma forma completa e irremediável Para que não só ele não voltasse a ser cego Mas para que ele não voltasse a ser indigno na sua vida Então Jesus pergunta O que você quer? O que você quer? A gente sempre fala que esse é um dos grandes postulados Por exemplo, do mercado solidário Antigamente o trabalho de assistência social aqui da igreja era a distribuição de cesta básica. Por que, que se parou de distribuir cesta básica? Porque com o mercado solidário, a pessoa pode chegar aqui e dizer o que ela quer. O que antes ela não tinha direito de querer, ela não tinha direito de aceitar. Até hoje quando a gente encontra uma pessoa em situação de miserabilidade, precisando de... em situação de rua... Aí se você oferece a ela assim um, um, um sanduíche Ó, oh, toma aqui esse sanduíche Qual é a sua reação quando aquela pessoa, aquele mendigo Diz para você assim Eu não gosto de sanduíche <risos> Qual é o sentimento do seu coração quando ele diz isso? Se ele disser isso Você vai pensar alguém? Folgado, men, ainda acha? Folgado É esse o pensamento imediato Porque a gente acostumou que mendigo não tem direito de querer Mendigo não quer, mendigo não gosta, mendigo aceita. Curiosamente, eu não sei se vocês sabem, mas não existe nenhuma abelha operária que tem sonho de ser rainha. A abelha não sonha. Vocês sabiam que o ser humano é o único animal que faz sexo fora do cio? O ser humano tem o direito de escolher quando quer fazer sexo, quando quer ter relação íntima. Animal não, animal não escolhe essas coisas. Animal faz porque é instinto É quase fisiológico deles O querer, o sonhar, o desejar É o que imprime em nós Humanidade e dignidade Jesus perguntou a um cego A um mendigo O que ele quer Jesus resgata nele Sim, vem, comigo você pode sonhar Comigo você pode desejar E eu não vou te chamar de folgado Comigo você pode ter sonhos Comigo você pode Mesmo sendo mendigo 
começar a escolher E se responsabilizar pelas suas escolhas na sua vida Jesus faz isso com ele E aquela pergunta é intrigante Aquela pergunta é provocante Porque quando você pergunta a alguém O que, que você quer que eu te faça Você está colocando ele em xeque Você está colocando ele em xeque Por mais óbvia que pareça a necessidade dele Porque eu conheço muita gente Que quer o que não precisa e mais gente ainda, que precisa do que não quer. E como equalizar essas duas, essas duas variáveis, essa zona de tensão aqui? Porque eu conheço muita gente milionária. E se você perguntar a ele o que ele quer, a grande maioria vai querer formas de ganhar ainda mais dinheiro. Você conhece alguém, alguém algum colega, algum amigo, algum conhecido assim... Que diga que já chegou para você e diz assim: Olha, tá bom já, mas dinheiro não, nem pensar. O que eu tenho tá ótimo. Olha, cheguei nesse ponto aqui, agora eu não quero mais um centavo. Você conhece alguém? Ah, quieta. Pô, quer mais? Eu conheço muita gente que dorme, acorda, sonha e planeja, querendo. Aquilo que não precisa Aquilo que não precisa ou não precisa mais E pior Eu conheço muita gente E quantas vezes essa gente que eu conheço sou eu mesmo? <risos> Todos nós Temos esse desafio De precisarmos Do que não queremos Precisa do que não quer 